ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிஷ் கறி அண்ட் ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ்க்கு முந்தின நாள் இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் மார்க்கெட்டு ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வாழை மீன் குழம்பு அண்ட் வாழை மீன் பொரியல் இது தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நான் வாழை மீன் வந்து ரெண்டு பெரிய மீன் வாங்கி நல்லா கட் பண்ணி சூப்பராக கழி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இதில் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா மூணுமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் ப்ளஸ் வந்து தேங்காய் இது அரைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து புளியுடைய புளியை வந்து நான் ஊரை போட்டு வச்சுருக்கேன் பல்ப் எடுக்கிறதுக்காக ஸோ இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா நம்ம இப்போ குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கடாய் எடுத்தாச்சு இதில் வந்து நான் மர செக்கில் உள்ள தேங்காய் எண்ணெயை ஆட் பண்ண போகிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து மீன் குழம்பு வச்சு செய்யுங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பியூர் தேங்காய்னால இது பாருங்கள் கொஞ்சம் நம்ம ஊர் குளிருக்கு அப்படி நல்ல ஒரு ஃப்ரோசன் ஆகி இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் எவ்வளோ ஊற்ற போகிறீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூனுக்கு நாலஞ்சு ஸ்பூன் ஊற்றிக்காங்க இப்போ நல்லா வந்து தேங்காய் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம காஞ்ச பிறகு என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் கடுகு நல்லா வெடித்ததும் நம்ம வந்து உளுந்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மீன் குழம்பு வெந்தயம் முக்கியமாக சேர்க்கணும் ஸோ நான் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து மீன் குழம்பு இந்த ஸ்டைலில் வாங்கினேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம கருவேப்பில ஒரு கொத்த அளவு கருவேப்பில சேர்த்துக்கணும் கருவேப்பில சேர்த்துட்டு லைட்டாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ கலந்து விட்டாச்சு இதில் வந்து நம்ம அடுத்தது என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வெங்காயம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள் மீன் குழம்புக்கு அப்போ தான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய வெங்காயம் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்காங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே நம்ம வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பச்சை மிளகாயை வந்து நல்லா கீறி வச்சுக்காங்க மீன் குழம்புக்கு ஒரு ஏழு பச்சை மிளகாவே சேர்க்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன பச்சை மிளகானா ஏழு சேருங்க பெருசுனா நாளே போதும் சரிங்களா ஸோ இதையுமே நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிறோம் வதக்கின பிறகு நம்ம தக்காளி ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு சின்ன தக்காளி வந்து ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வாழை மீன் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துருங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா சிலருக்கு கேஸ் ட்ரபிள் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நான் அதனால் ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ ஃபுல்லாக வதக்கி விட்டுடலாம் வந்து புளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த பல்பு மட்டும் ஆட் பண்ணி இப்போ தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றி இப்போ கொதி வரட்டும் பாருங்க நல்ல புளி ஊற்றின பிறகு கொதிக்குது இப்போ மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மீனால் கொஞ்சம் மஞ் மஞ்சள் தூள் அதிகமாகவே போட்டுக்கலாம் நான் குட்டி ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் அடுத்தது நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா வத்தல் தூள் ஆட் பண்ணுறோம் ப்ளைன் வத்தல் தூள் தான் நான் என்கிட்ட குழம்பு மிளகாய் தூள் அப்படிலாம் கிடையாது ப்ளைன் வத்தல் தூள் அண்ட் ப்ளைன் மல்லித்தூள் தான் என்கிட்ட இருக்கிறது ஸோ நான் இப்போ வந்து வத்தல் தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அந்த அளவு ஆட் பண்ணிக்காங்க கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் மீன் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெண்டரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டோன்னா அதுக்கு நம்ம நாலு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போடணும் அதுதான் ரேஷியோ ஸோ நான் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நாலு ஸ்பூன் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது மீன் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன காமிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி மஞ்சள் தூள் போட்டுக்காங்க குட்டி ஸ்பூன் தான் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்காங்க மீன் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பார்த்திங்களா நல்ல பிங்க் கலரில் இருக்கா செம்மையாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது அப்படின்னா வத்தல் தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் வத்தல் தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க 
ரொம்ப போடாதீங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் போட்டுக்காங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ரொம்ப காரமாக இருந்தாலும் அவ்வளோவா நம்மளை சாப்பிட்றப்ப நல்லா இருக்காது ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டரை ஸ்பூன் அந்த மாதிரி போட்டுக்காங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ காரம் அந்த மாதிரி போட்டுக்காங்க அடுத்தது நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் என்கிட்ட இல்லை ஸோ நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அது வித்தியாசமான டேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ கம்மியாக தான் போடணும் மீனுக்கு வந்து ரொம்ப போட்டிங்கன்னா அது இந்த கறி குழம்பு அந்த ஸ்மெல் அந்த மாதிரி போயிடும் ஸோ ஓரளவு கம்மியான அளவு நீங்கள் வந்து அரைச்சி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இனி உப்பு போட்டுற வேண்டிதான் உப்பு போட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம் இந்த இது உப்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்காங்க அரை ஸ்பூன் போட்டுக்காங்க இதில் வந்து எவ்வளோ மீன் இருக்குன்னா ஒரு பத்து பீஸ் பன்னெண்டு பீஸ் இருக்கும் ஸோ அந்தளவு உப்பு போட்டுக்காங்க அப்புறம் நான் கடைசி போடுறது என்னென்னா பெப்பர் அண்டு ஜீரகம் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கும் பவுடர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் மிக்சியில் ஸோ அந்த பவுடர் போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நல்ல வந்து இதை நல்ல மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மசாலா எல்லாமே ஊற மாதிரி அந்த இஞ்சி பேஸ்ட் பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதுவே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மசாலா கலந்து விடுறப்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவு கலந்து ஒரு அரை மணி நேரம் மட்டும் நீங்கள் ஊற வச்சுருக்கோம் இடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம குழம்பு ஏற்கனவே மசாலாலாம் போட்டு வச்சோம் இல்லையா அதில் வந்து அந்த சின்ன வெங்காயமும் தேங்காயும் அரைச்சி மிக்சியில் அரைச்சி உள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சின்ன வெங்காயம் தேங்காய் அரைச்சோம் இல்லையா இதில் ஜீரகம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அந்த ஜீரகத்துடைய டேஸ்ட் பிடிக்காது அதனால் நான் வந்து வெறும் சின்ன வெங்காயம் அண்டு தேங்காய் இது ரெண்டையும் பேஸ்ட் பண்ணி அரைச்சி உள்ளே குழம்புல ஆட் பண்ணியாச்சு குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கொத்தமல்லி தலை போட்டு நல்லா ஆயில்லாம் பிரிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி பிரிஞ்ச பிறகு நம்ம இறக்கி மூடி வச்சிடலாம் பிடிச்சி ஆஃப் அன் ஹவரில் நல்ல மசாலாலாம் நல்லா பிடிச்சி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி தோசை கல்லில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் தான் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுப்பேன் ஏன்னா நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம அந்த ஃப்ரை பேனில் நிறைய ஆயில் ஊற்றி அதில் டிப் பண்ணி பொறிச்சோன்னா அது அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம நல்ல மீனை பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம கம்மியான ஆயில் ஊற்றி தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது என் மறக்காமல் என் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் சி யூ